ഹായ് ഞാൻ അമൃത് ശിശിർ ഇലക്ട്രിക്കൽ കൺസൾട്ടൻറ്റ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ശിശിരം എൻജിനീയറിംഗ് സർവീസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടാരിഫ് കാറ്റഗറിയും ഡൊമസ്റ്റിക് കാറ്റഗറിയിലെ ഫിക്സഡ് ചാർജും എനർജി ചാർജും എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിന് മുന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ബിൽ ഡീറ്റെയിൽസിനെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കാണാതവർ ആ ലിങ്കിൽ പോയി നോക്കുക ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ആ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ പോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു കെ എസ് ഇ ബി ബില്ലിനെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനും എനർജി എങ്ങനെ സേവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു സീരീസ് ഓഫ് വീഡിയോസ് ആണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഈ സീരീസിലെ നാലാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദ വീഡിയോ അന്ന് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ പോലെ താരിഫ് കാറ്റഗറി ഒരുപാട് എണ്ണമുണ്ട് ഈ താരിഫ് കാറ്റഗറി അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബില്ലിൻ്റെ എമൗണ്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഏറ്റവും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എൽ ടി വൺ ഡൊമസ്റ്റിക് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീടുകളിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ താരിഫ് കാറ്റഗറി ഈ കാറ്റഗറി അനുസരിച്ചാണ് പിന്നെ ടെമ്പററി കണക്ഷൻ ഉണ്ട് ടെമ്പററി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഉണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടി താരിഫ് കാറ്റഗറി അഗ്രികൾച്ചർ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാറ്റഗറി ഉണ്ട് നമുക്ക് വേറെ വേറെ വീഡിയോയിലായിട്ട് ഇത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ചാർജസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കാം ഡൊമസ്റ്റിക് കാറ്റഗറി എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡൊമസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ വീടുകളിലെ താരിഫ് കാറ്റഗറിയാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് കണ്ടു ഇതിനകത്ത് മന്ത്ലി കൺസെപ്ഷൻ സ്ലാബ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഫിക്സഡ് ചാർജ് ഉണ്ട് പിന്നെ എനർജി ചാർജ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉപയോഗിച്ചാലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ഫിക്സഡ് ചാർജ് ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ ഉപയോഗിച്ചതിനനുസരിച്ച് കൊടുക്കേണ്ട എനർജി ചാർജ് ഉണ്ട് മെയിൻ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പോയാലും നമ്മൾ ആ ഫിക്സഡ് ചാർജ് മിനിമം ഫിക്സഡ് ചാർജ് കൊടുക്കേണ്ടതായിരിക്കും ബാക്കി എനർജി ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉപയോഗി കറണ്ടിൻ്റെ ഉപയോഗത്തിനനുസരിച്ച് ഉള്ള ചാർജാണ് എനർജി ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്ലാബ് നമ്മൾ സീറോ ടു ഫോർട്ടി ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരു സ്ലാബാണ് ആ സ്ലാബിൽ ഫിക്സഡ് ചാർജ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല എനർജി ചാർജ് പെർ യൂണിറ്റ് ഒരു രൂപ അമ്പത് പൈസ മാത്രമാണ് ഇത് ഈ ഒരു കാറ്റഗറി നമ്മൾ ബി പി എൽ ഫാമിലികൾക്ക് മാത്രം അതും അവരുടെ ലോഡ് ആയിരം വാട്ടിന് താഴെയാണെങ്കിൽ മാത്രം അതായത് വളരെ ചെറിയൊരു ലോഡുള്ള ചെറിയൊരു വീടിനുള്ള മാത്രമേ ഈ കാറ്റഗറി നെക്സ്റ്റ് സ്ലാബ് വരുന്നത് സീറോ ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഈ സ്ലാബിൽ വരുന്നത് സീറോ ടു ഫിഫ്റ്റി ആകുമ്പോൾ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ മന്ത്ലി കൺസെപ്ഷൻ പൂജ്യം മുതൽ അമ്പത് യൂണിറ്റ് വരെ ആണെങ്കിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപ ആണ് ഫിക്സഡ് ചാർജായിട്ട് സിംഗിൾ ഫേസുകാർ കൊടുക്കേണ്ടത് ത്രീ ഫേസിൽ നയൻറ്റി എനർജി ചാർജ് ഒരു യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് രൂപ പതിനഞ്ച് പൈസയാണ് ഇതിനകത്ത് എനർജി ചാർജായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ കാൽക്കുലേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം ഇത് ടെലിസ്കോപ്പിക്കും നോൺ ടെലിസ്കോപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതായത് ഓരോ സ്ലാബിനനുസരിച്ച് അത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് യൂണിറ്റ് മന്ത്ലി കൺസെപ്ഷന് മുകളിൽ വരുമ്പോൾ നോൺ ടെലിസ്കോപ്പിക് ആയിട്ടാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അതിന് താഴെ വരുമ്പോൾ ടെലിസ്കോപ്പിക് ആയിട്ട് ഇതിന് ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് ഞാനൊരു ബില്ലിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ഇതെങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ ഇതൊരു ബില്ലാണ് ഡൊമസ്റ്റിക് ബില്ലാണ് കുറച്ച് അധികം പൈസ അടച്ച ബില്ലാണ് ഈ ബില്ലിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം മൂന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മുതൽ മൂന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി അതായത് രണ്ട് മാസത്തെ ബില്ലാണ് അതിൻ്റെ റീഡിങ്ങും പ്രീവിയസ് റീഡിങ് കൺസെപ്ഷൻ എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഇത് രണ്ട് മാസത്തേക്കാണ് എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വരുന്നത് അതായത് ഒരു മാസത്തെ കൺസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചാണ് ഒരു മാസത്തെ കൺസെപ്ഷൻ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സ്ലാബിൽ വരുന്നത് നമ്മൾ വരുന്നത് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചാണ് അതായത് സീറോ ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പൂജ്യം മുതൽ നാനൂറ് വരെ ആണ് ആ സ്ലാബ് വരും സിംഗിൾ ഫേസ് കണക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് ചാർജ് പെർ മന്ത് നൂറ്റി ഇരുപതാണ് ത്രീ ഫേസ് ആണെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് ചാർജ് നൂറ്റി ഇരുപത് ഒരു യൂണിറ്റിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് അവിടെ ആറ് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് ആണ് ഇതെങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് നോൺ ടെലിസ്കോപ്പിക് ആയിട്ടാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്
അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒരു നോൺ ടെലിസ്കോപ്പിക് ആയിട്ട് ഡൊമസ്റ്റിക് ബില്ല് ഇതേപോലെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വരുന്നത് ഇതാണ് ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു എൻ എക്സാമ്പിൾ ടെലിസ്കോപ്പിക് ആയിട്ട് താരിഫ് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് മാസ കൺസെപ്ഷൻ ഇരുന്നൂറ്റമ്പതിന് കാട്ടും കുറവാണെങ്കിൽ ഈ ബില്ല് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ സപ്പോസ് രണ്ട് മാസത്തെ മന്ത്ലി കൺസെപ്ഷൻ ഫോർ നയൻറ്റി സിക്സ് യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ ബില്ല് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതായത് രണ്ട് മാസത്തേക്ക് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറ് ആകുമ്പോൾ ഒരു മാസം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് യൂണിറ്റ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എന്ന് പറയുന്ന ടെലിസ്കോപ്പിക്കിൻ്റെ മാക്സിമത്തിനെക്കാട്ടും കുഴപ്പം കുറവാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിക്സഡ് ചാർജ് ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് വരെയുള്ള മന്ത്ലി കൺസെപ്ഷൻ സ്ലാബിലാണ് വരിക സിംഗിൾ ഫേസ് ആണെങ്കിൽ എൺപത് ത്രീ ഫേസ് ആണെങ്കിൽ നൂറ് യൂണിറ്റ് ചാർജ് വരുന്നത് ഏഴ് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഫിക്സഡ് ചാർജ് ഫോർ വൺ മന്ത് എൺപത് ആണ് ഫിക്സഡ് ചാർജ് ഫോർ ടു മന്ത്സ് നൂറ്റി അറുപത് ഇതിൻ്റെ എനർജി ബില്ല് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടെലിസ്കോപ്പിക് ആയിട്ട് താരിഫ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ സ്ലാബിൽ വരുന്ന യൂണിറ്റിൻ്റെയും എമൗണ്ട് എനർജി ചാർജിനനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഈ ഒരു ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ പൂജ്യം മുതൽ അമ്പത് വരെയുള്ള യൂണിറ്റിനും ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് അമ്പത്തൊന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെയുള്ള ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഈ ഒരു റേറ്റിലാണ് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പൂജ്യം മുതൽ അമ്പത് വരെയുള്ളതിനെ ചാർജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് മൂന്ന് രൂപ പതിനഞ്ച് പൈസ എന്ന നിലക്കിലാണ് അമ്പത്തൊന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെ വരുമ്പോൾ മൂന്ന് രൂപ എഴുപത് പൈസ എന്ന നിരക്കിലാണ് പെർ യൂണിറ്റിന് ചാർജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നൂറ്റൊന്ന് മുതൽ നൂറ്റമ്പത് വരെ നാല് പോയിൻറ്റ് എട്ട് എന്ന നിരക്കിലാണ് ചാർജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് യൂണിറ്റിന് ടോട്ടൽ വരുന്നതാണ് ഈ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തേഴ് രൂപ മുപ്പത് പൈസ ഇൻറ്റു ടു പിന്നെ നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പത്ത് ശതമാനം ഡ്യൂട്ടി എനർജിൻ്റെ ചാർജിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം ഡ്യൂട്ടി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ കിട്ടുന്നതാണ് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഓക്കെ ഈ ടെലിസ്കോപ്പിക് ചാർജിൻ്റെയും ഈ നോൺ ടെലിസ്കോപ്പിക് ചാർജിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് എങ്ങനെയാണ് ചെറിയൊരു കറണ്ട് രീതിയിൽ നമ്മളിപ്പോഴും പറയും നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയൊക്കെയാണ് സാധാരണ ചാർജ് വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ചാർജ് വരുന്നു പെട്ടെന്ന് ഈ മാസം എങ്ങനെ മൂവായിരം മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആയത് നമ്മൾ കാര്യമായിട്ടൊന്നും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇത് സ്ഥിരമായിട്ടൊരു ചോദ്യമാണ് സ്ലാബ് മാറുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇഷ്യൂ വരുന്നത് അതായത് ഓരോ സ്ലാബിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത സ്ലാബിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെറിയൊരു യൂസേജ് കാരണം സാധാരണ ഒരു വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് യൂണിറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സ്വല്പം അധികം യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത സ്ലാബിലേക്ക് ചാടി പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ബില്ല് വേരി ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേരി ചെയ്യുന്നത് ഇത് ടെലിസ്കോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് നോൺ ടെലിസ്കോപ്പിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ കാറ്റഗറിയിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ അതായത് മാസം കൺസെപ്ഷൻ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് യൂണിറ്റിന് മുകളിലേക്കാകുമ്പോൾ ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം അതായത് നേരത്തെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്തത് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് യൂണിറ്റ് രണ്ട് മാസത്തിൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഏഴ് യൂണിറ്റ് എക്സ്ട്രാ കൺസ്യൂം ചെയ്ത് അഞ്ഞൂറ്റി മൂന്ന് യൂണിറ്റാണ് കൺസ്യൂം ചെയ്തതെന്ന് വയ്ക്കുക അതായത് ഒരു ഒരു സാധാരണ വീട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് ഈ ഏഴ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു എ സി ഒക്കെ ഉള്ള വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ഒരു എ സി ഇട്ടിട്ട് ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ എക്സ്ട്രാ കിടന്നുറങ്ങി അപ്പോൾ ഒരു നിങ്ങൾക്കൊരു ഏഴ് യൂണിറ്റ് അതായത് ശരാശരി ഒരു മണി എ സിക്ക് ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ കിലോവാട്ട് ഒക്കെ ലോഡുള്ള എ സികൾ വരുന്നുണ്ട് അതേപോലത്തെ ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ കിടന്നുറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്നത് ഏഴ് യൂണിറ്റ് എക്സ്ട്രാ വന്നു ശരാശരി കണക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇത് കറണ്ട് ബില്ലിൽ വരുന്ന മാറ്റത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ്റി മൂന്ന് യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിൽ മന്ത്ലി നമ്മളെ കൺസെപ്ഷൻ വരുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് യൂണിറ്റ് ആണ് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതിൻ്റെ സ്ലാബിൽ നിന്ന് മുകളില
ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന സ്കെഡ്യൂൾ ഓഫ് താരീഫ് ആൻഡ് ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ ഫോർ റീറ്റെയിൽ സപ്ലൈ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബൈ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് ലിമിറ്റഡ് ആൻഡ് ഓൾ അതർ ലൈസൻസ് വിത്ത് ഇഫക്ട് ഫ്രം എട്ട് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മുപ്പത്തൊന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ബിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോൾ കാണുന്നതിനനുസരിച്ച് ബില്ലിൻ്റെ റേറ്റും കാര്യങ്ങളും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ ഈ ഒരു സ്ലാബും ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ഓഫ് എനർജി ബിൽ കാൽക്കുലേഷൻ ഒരിക്കലും മാറാൻ പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം എങ്ങനെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ലാഭിക്കാം എന്നുള്ളതിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഡെയിലി ഒരു ദിവസം കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന എനർജി എത്രയാണ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുക മീറ്ററിൽ പോയാൽ സിമ്പിളായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അറിയാതവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഇലക്ട്രോണിക് മീറ്റർ നോക്കിയിട്ട് ഒരു ദിവസത്തെ കൺസെപ്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് ആ ഒരു ദിവസത്തെ കൺസെപ്ഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെ മുപ്പത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരു മാസത്തെ കൺസെപ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കൺസെപ്ഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഏത് സ്ലാബിൽ വരും എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും പിന്നീടാണ് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കറണ്ട് കുറയ്ക്കാം അതിനനുസരിച്ച് ഈ സ്ലാബ് നിങ്ങൾക്ക് കൺസെപ്ഷൻ ഒതുക്കാമെന്നും അതിനനുസരിച്ച് ബില്ല് കൊടുത്താൽ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഫിക്സഡ് ചാർജ് കൺസെപ്ഷൻ എനർജി ചാർജും ഡ്യൂട്ടിയും കൂടാതെ ഫ്യൂൽ സർചാർജും മീറ്റർ ചാർജും സർചാർജുകളും എക്സ്ട്രാ വരും അതിനുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഞാൻ എന്റെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാവാദവർക്ക് അവിടെ റെഫർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത എനർജി ബില്ലും അതിന്റെ കാൽക്കുലേഷനും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെയും ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്യൂപ്മെന്റ്സിനെയും ഇതിൽ വരുന്ന പുതിയ ടെക്നോളജിയിലെ മാറ്റങ്ങളെയും കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇതുപോലെയുള്ള നോളജുകൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാരുള്ളിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യുക വീണ്ടും കാണും വരെ ഗുഡ് ബൈ